আসসালামু আলাইকুম এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক গল্প সিরিজে আপনাকে স্বাগত তো আমরা গল্প নিয়ে কথা বলতেছিলাম তো আপনি যদি না জানেন যে আসলে গল্প কি এবং গল্পের বেসিক টাস্কগুলো যদি নিয়ে যদি আপনি জানতে চান তাহলে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে সিরিজের প্রিভিয়াস ভিডিওগুলো দেখে আসতে পারেন তো যাই হোক আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে আমরা কীভাবে একটা সার্ভার ক্রিয়েট করতে হয় এবং সার্ভার ক্রিয়েট করার পরে আলটিমেটলি হচ্ছে আমাদের কীভাবে হচ্ছে আমাদের ওয়েবসাইটটা হচ্ছে ব্রাউজারে সার্ভ করতে হয় ওকে তো আমরা প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখেছিলাম যে আমরা যখন হচ্ছে গল্প সার্ভ যখন হচ্ছে আমি টাস্কটা যখন রান করব তখন সরি কারণ সার্ভ না সার্ভার হবে মাই মিস্টেক গল্প সার্ভার যখন আমি রান করব তখন আসলে একটা সার্ভার ক্রিয়েট হয়েছে এবং সার্ভার হচ্ছে আপনাকে হচ্ছে লোকালো থ্রি থাউজেন্ডে যেটা হচ্ছে আপনি এখানে দেখতে পাচ্ছেন লোকালো থ্রি থাউজেন্ডে হচ্ছে যাচ্ছে এই সার্ভার হচ্ছে এই অ্যাড্রেস হচ্ছে আপনি আপনার যে ওয়েবসাইটটা যেটা আমরা দেখিয়ে দিয়েছি যে বেস্ট ডিরেক্টরির মধ্যে সেটা হচ্ছে আলটিমেটলি শো করতেছে ওকে তো ওটা একটা প্রবলেম হচ্ছে কি এটা একটা প্রবলেম আছে সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা হচ্ছে যখন কাজ করব সাপোজ আমি মেইন ডট এস এস এর মধ্যে যখন আমি হচ্ছে এখানে সাপোজ কালারটা পিঙ্ক করে দিলাম সেভ করলাম সেভ করার পরে আসলে হচ্ছে এটা রিপ্লেস হচ্ছে না ওকে তো আসলে আমাদের উদ্দেশ্যটা কিছুটা হইলো ব্যাহত হচ্ছে তো আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমরা ফাইলগুলোকে ওয়াচ করবো ওকে যে কোনো চেঞ্জ হইলো কিনা এবং ওই অনুযায়ী হচ্ছে আমাদের ফাইলগুলোকে হচ্ছে আমরা রিলোড করব ওকে আমাদের সারোবারে ওকে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওর টাস্ক তাহলে হচ্ছে আমরা কাজ শুরু করি ওকে তাহলে আমরা গল্প ফাইলে গেলাম গল্প ফাইলে যাওয়ার পরে যেটা হচ্ছে আমরা একটা নতুন একটা টাস্ক ক্রিয়েট করে নেই সেটার নাম হচ্ছে গল্প ডট ওয়াচ ওকে এটা হচ্ছে বাই ডিফল্ট হচ্ছে আপনি যখন গল্প ইনস্টল করবেন তখন হচ্ছে আপনার গল্পের সাথে হচ্ছে অটোমেটিক্যালি ইন্টিগ্রেটেড আপনাকে আলাদা করে ইনস্টল করতে হবে না গল্প ওয়াচটা ওকে তো গল্প ওয়াচ কি করে গল্প ওয়াচ তার আগে হচ্ছে আমি টাস্কটা ক্রিয়েট করে নিই আগে টাচ ওয়াচ নামে একটা টাচ ক্রিয়েট করি আমি ওয়াচ দেন হচ্ছে এটা আপনারা অলরেডি জানেন যে এটা হচ্ছে একটা কল ব্যাক ফাংশন আমি হচ্ছে একটা অ্যারো ফাংশন নিলাম এবং অ্যানোনিমাস ফাংশন যাই হোক তো আমরা হচ্ছে এটা করব আমরা গল্ফ ওয়াচ করব ওকে ওয়াচ কি ওয়াচ করবো আমরা ওকে এখন আমরা কি ওয়াচ করবো ওকে এখন আমরা হচ্ছে যেটা ওয়াচ করবো সেটা হচ্ছে আসলে আমাদের কোনো স্যাস ফাইলের মধ্যে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা ওকে যদি স্যাস ফাইলের মধ্যে চেঞ্জ হয় তাহলে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ব্রাউজারকে রিলোড দিব এবং সার্ভারটাকে হচ্ছে আবার রিস্টার্ট করবো অথবা রিলোড দিব ওকে তো তাহলে আমরা ওয়াচ করি কি ওয়াচ করবো আমরা হচ্ছে ঠিক এই ডিরেক্টরির মধ্যে আমরা অলরেডি একটা যে ঠিক এই ডিরেক্টরির মধ্যে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা আমরা সেটা অবজার্ভ করবো ওকে তাহলে আমি সেটা অবজার্ভ করলাম করার পরে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটা অ্যারে নিয়ে নিলাম ওকে অ্যারের নেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা যে আমি যদি হচ্ছে এখানে কোনো চেঞ্জ হয় তাহলে এই টাস্কটা অথবা এই ওয়াচ যে টাস্কটা আছে এটা আসলে এটার উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে আমি এখানে যে টাস্কটা দিব তো আমি এখানে দিয়ে দিলাম হচ্ছে সাপোজ স্যাস ওকে তো এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে যখন হচ্ছে আমাদের এই ডিরেক্টরিতে চেঞ্জ হবে তখন এই টাস্কটা হচ্ছে রান হবে ওকে স্যাস টাস্কটা রান হবে তো তার মানে হচ্ছে আমাদের যখন স্যাস ফোল্ডারের মধ্যে কোনো একটা সি এস এস চেঞ্জ হবে তখন বেসিক্যালি আমরা যেটা করতে চাচ্ছি আমরা হচ্ছে পুরো টাস্কটাকে হচ্ছে আবার রান করতে চাচ্ছি ওকে পুরো টাস্কটাকে হচ্ছে আবার রান করতে চাচ্ছি ওকে তো এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট টাস্কটাকে রান করতে চাচ্ছি কিন্তু এখন কথা হচ্ছে আপনি যদি হচ্ছে টাস্কটাকে যদি ওয়াচ করেন এভাবে খুব বেশি আর চেঞ্জ হবে না কেন হবে না আমি সেটা বলতেছি আমি হচ্ছে আমি কন্ট্রোল সিডি হচ্ছে আমি আমাদের কমান্ডটাকে ক্লিয়ার করে নিলাম কন্ট্রোল সিডি হচ্ছে রানিং কমান্ডগুলোকে হচ্ছে অফ করে নিয়ে আমি হচ্ছে আসলে কন্ট্রোল এল দিয়ে হচ্ছে আমি কমান্ডটা ক্লিয়ার করে নিলাম দেন হচ্ছে এখন আমরা যদি হচ্ছে যে হচ্ছে গল্ফ আমি এটাকে আবার একটু সেভ করে নিই আগে মোস্ট অলি সেভ করা নাই তো গল্প এখন আমরা যদি দিই যে হচ্ছে ওয়াচ ডাব্লিউ টি সি এইচ ওয়াচ তো আসলে আমাদের ওয়াচ রান হচ্ছে ঠিকই এখন আমরা আসলে যদি চেঞ্জ করি আমাদের খুব বেশি একটা কিছু হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না সেটা হচ্ছে আসলে এটা আসতে শুধু ওয়াচই হচ্ছে কিন্তু আমাদের সার্ভার রিলেটেড কোনো কানেকশন নাই ওয়াচের সাথে দেখছেন একটা জিনিস খেয়াল করছেন সেটা হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র ওয়াচ করতেছে এবং আমি যদি হচ্ছে কোনো একটা চেঞ্জ করি সাপোজ আমি আবার হচ্ছে গ্রিনে গেলাম নিচে কমন ফর্মটির দিকে তাকাবেন সেভ করলাম তাহলে দেখেন আসলে স্যাসটা হচ্ছে রান হচ্ছে এবং ফিনিশে হচ্ছে কিন্তু আমাদের সার্ভারটা আসলে আমাদের স্যাস টাস্ক সম্বন্ধে জানে না দেখে আসলে কিছুই করতে পারতেছে না
সার্ভার ওকে তাহলে আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের ওই যে ওয়াচ টাস্ক আছে সেটা আসলে সার্ভার উপর ডিপেন্ড আগে হচ্ছে সার্ভারটা জেনারেট করবে আগে হচ্ছে এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাই হবে দেন হচ্ছে আমাদের ওয়াচ টাস্কটা হচ্ছে আসলে অ্যাপ্লাই হবে ওকে আমরা চাচ্ছি এটা এখন আমরা সেভ করলাম তারপরে আমাদের কিছু হবে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমি আবার দেখাই আমাদের তারপরে এবার কিছু হবে না কিছু হবে না কারণ হচ্ছে হচ্ছে হইস হচ্ছে কিন্তু আমি যদি হচ্ছে এখন যদি স্যাস ফাইল যদি কিছু চেঞ্জ করি আবার হচ্ছে ইয়েলো দিই সেভ করলাম তো দেখেন আসলে কিন্তু এখানে চেঞ্জ হচ্ছে না কারণ কি কারণ আপনাকে এডিশনাল একটা অপশন দিতে হবে সেটা হচ্ছে স্যাস ফাইলের সাথে সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আপনাকে বলে দিতে হবে যে আসলে আমি যখন স্যাস ফাইলটা বাই ডিফল্ট বা এটা হচ্ছে চেঞ্জ হবে না কিন্তু আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাইপ আপনাকে বলে দিতে হবে যে আমরা এডিশনাল আরেকটা পাইপ অ্যাকশন দিতে চাচ্ছি সেটা কি সেটা হচ্ছে ব্রাউজার সিঙ্ক যেটা আছে আমাদের ব্রাউজার সিঙ্ক সেটাকে হচ্ছে আমরা স্ট্রিম করতে চাচ্ছি স্ট্রিম করতে চাচ্ছি হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমি একটা অপশন দিয়ে দিলাম যে রিলোড ট্রু ওকে তার মানে হচ্ছে আমরা যেটা করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের এই টাস্ক যখন রান হবে এটা কোথা থেকে রান হবে এটা রান হবে হচ্ছে আমাদের যে ওয়াশ টাস্ক থেকে হচ্ছে এখানে রান হবে রান হওয়ার সাথে সাথে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে যে আমাদের ডেস্টিনেশনে আসলে ফুস করার পরে সে আসলে ব্রাউজার সিঙ্কটাকে মানে হচ্ছে আমাদের সার্ভারটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা এখান থেকে পেয়েছি যে এইবার ব্রাউজার সিঙ্ক যেটা আসলে আমাদের ব্রাউজার সিঙ্ক যেটা আসলে আমাদের সার্ভারটাকে রান করতে হেল্প করতেছে সেটাকে হচ্ছে আমরা রিলোড করতে যাচ্ছি ওকে আমরা হচ্ছে স্ট্রিম করতে যাচ্ছি এবং সেটাকে মধ্যে রিলোড করতে যাচ্ছি স্ট্রিম মানে হচ্ছে আসলে যে ডাটাটা আছে সেই ডাটাকে আমি অ্যাকসেপ্ট করে আলটিমেটলি রিলোড করতে যাচ্ছি ওকে আমি যখন সেভ করলাম দেখি এখন আমাদের আসলে কতটুকু কাজে আসে আমি যখন এখন আমি তারপর যদি গল্প ওয়াচ করি ওকে তাহলে দেখেন আসলে আমাদের চেঞ্জ হলে এখন আমি যদি হচ্ছে আমি হচ্ছে একটা কাজ করি আপনাদের জন্য সেটা হচ্ছে মেইন ডট গল্প ফাইলের মধ্যে হচ্ছে গল্প ফাইল না সরি মেইন ডট সিএস এর মধ্যে আমি যদি এটা আপনার চেঞ্জ করে দিই পিঙ্ক দেখি আমাদের এটা কাজ করে কি না সেভ দেখেন আসলে এটা কাজ করতেছে ওকে তাহলে আশা করি বুঝছেন আসলে গল্প ফাইলগুলো কিভাবে ওয়াচ করতে হবে এখন আমরা শুধু যে হচ্ছে এসটিম আমরা শুধু যে শুধুমাত্র হচ্ছে স্যাস ফাইলটাকে ওয়াচ করব ব্যাপারটা তার আমরা অন্যান্য ফাইলকেও ওয়াচ করব ওকে যেমন আমরা কি কি ফাইলকে ওয়াচ করতে পারি আমরা জাভা স্পিটের মধ্যে যেমন হচ্ছে আমরা সাপোজ আমরা একটা ফাইল ক্রিয়েট করে নিই যেমনটা হচ্ছে আমরা সেটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি সাপোজ ইন্ডেক্স ডট জে এস ওকে আমরা ওটা ফাইল ক্রিয়েট করতে পারি আমরা জাস্ট এটা সিম্পলি একটা হচ্ছে কনসোল ডট লগ লিখব কনসোল ডট লগ হ্যালো ওয়ার্ল্ড ওকে আমরা সেভ করলাম তো সেভ করার পরে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটাকে লিঙ্ক আপ করাবো ইন্ডেক্স ডট ইস্টিএম এর সাথে তো আসলে আমাদের জি এস ফাইলটা আসলে এখানে থাকবে না আমাদের জি এস ফাইলটা যেটা হবে আমরা এখানে হচ্ছে জি এস ফাইলের মধ্যে হচ্ছে আমরা হচ্ছে ইএস সেভেন ইএস এইট ওই কোডগুলো লিখব যেগুলো প্রোপোজালে আছে সেই কোডগুলো হচ্ছে বেসিক্যাল হচ্ছে ডেস্ট ফোল্ডারে গিয়ে যাবার সাথে একটা ফোল্ডার কিট করবো সেখান থেকে হচ্ছে আমরা লিঙ্ক করাবো তো তাহলে আমরা ইন্ডেক্স ডট ইস্টিএম কীভাবে লিঙ্ক করাইতে পারি ওকে তাহলে আমরা সেটা করাইতে পারি সেটা হচ্ছে ঠিক বডির আগে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে স্ক্রিপ্ট সোর্স আমরা হচ্ছে ডিস্ট ফোল্ডার থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এই লেভেল হয়তো বা ডিস্ট ফোল্ডারটা নাই কিন্তু আমরা ডিস্ট ফোল্ডার থেকে যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিস্ট ফোল্ডারে যাবা স্ক্রিপ্ট নামে একটা ফোল্ডার জেনারেট হবে দেন সেই ফোল্ডার থেকে হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স ডট জি এসটাকে হচ্ছে আমরা লিঙ্ক করাবো ওকে আসলে এটা এখন দেখে আপনারা বুঝতেছেন না তো তার আগে হচ্ছে আমি আসলে একটা টাস্ক রান করে নিই তাহলে হয়তো আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝবেন তো আমরা তাহলে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আমরা এস এর সাথে আমরা হচ্ছে একটা জি এস এর একটা টাস্ক রান করে নিই গল্প ডট টাস্ক জে এস ওকে আপনারা অলরেডি জানেন যে এটা আসলে একটা যাবা এটা আসলে একটা কলব্যাক ফাংশন হচ্ছে আসলে অ্যাকসেপ্ট করবে তো রিটার্ন আমরা যেটা করবো গল্প ডট সোর্স তো আমরা হচ্ছে বেসিক্যালি সোর্স ফোল্ডারের মধ্যে আমরা যে যে ফোল্ডার আছে সেই ফোল্ডারের মধ্যে যত ডিরেক্টরি থাকুক না কেন যত যত ডিরেক্টরি থাকুক না কেন এবং যত যাবা এক্সটেনশন সহ যত ফাইল থাকুক না কেন আমরা হচ্ছে সেটাকে হচ্ছে আসলে প্রসেস করতে যাচ্ছি প্রসেস করে আমরা কি করবো আমরা আসলে আমরা আসলে যেটা করবো সেটা হচ্ছে পাইপ করব পাইপ করার পরে হচ্ছে আমরা হচ্ছে গল ডেস্ট ওকে আসলে আমরা কোনো কিছুই করি নাই তেমন কিন্তু আমরা করবো ওকে আমরা হচ্ছে আসলে
আমরা এখানে শুধুমাত্র শুধুমাত্র এটা আছে আমরা ইয়াটা করব গল্প ওয়াচটা শুধু এইভাবে করব ওটা না না আমরা হচ্ছে কি ওয়াচ করব আমরা বেসিক্যালি আমরা হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্ট যে ইয়াটা আছে আমরা এডি অ্যাক্টিভিটিটাকে হচ্ছে আমরা অবজার্ভ করব এবং অবজার্ভ করার পর জিএস টাস্কটাকে হচ্ছে আমরা শো করব মানে জিএস টাস্কটাকে হচ্ছে রান করব ওকে ওকে এখন আমরা যদি হচ্ছে ইয়া করি এখন আমরা যদি গল্প ওয়াচ দেই দেখি আমাদের কি অবস্থা হয় নতুন একটা সার্ভার ওপেন হয়েছে যাই হোক এগুলোকে হচ্ছে ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি এখন ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাই এখানে কনসোলে গেলে আসলে এখানে কিছুই আসতেছে না তাই তো কারণটা কি ওকে এখন একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা আপনি দেখেন আমার ডেস্ক ফোল্ডারে কিন্তু আসলে কোনো জেস ফোল্ডার এখন জেনারেট হয় নাই ওকে কেন জেনারেট হয় নাই সেটা হচ্ছে আপনাকে বুঝতে হবে ওকে বেসিক্যালি যে হচ্ছে আসলে ওয়াচ যেটা করে সেটা শুধুমাত্র ওয়াচ করে ওকে এবং আর একটা টাস্ক সে রান করতে পারে তবে সে ফিজিক্যালি কোনো ফাইলকে আমরা যেমন এখানে যেমন দিয়েছি যে ডেস্টিনেশন ফোল্ডারের মধ্যে হচ্ছে সে আমাদের কোথায় গেল আমাদের জে এস ফাইলটা আমরা আসলে ডেস্টিনেশন ফোল্ডারের মধ্যে হচ্ছে আমরা যেটা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা আসলে ডেস্টিনেশন ফোল্ডার হচ্ছে জে এসটাকে রান করতে যাচ্ছি ওকে মানে জে এস যেটা বেসিক্যালি আমাদের সোর্স ফোল্ডারের মধ্যে আছে সেটাকে হচ্ছে আমরা ডেস্ট ফোল্ডার ডিস্টিনেশন ফোল্ডার ডিস্ট ফোল্ডার হচ্ছে আমরা সেটা মুভ করতে যাচ্ছি ওকে কিন্তু সেটা এখন হচ্ছে কিন্তু তো জাস্ট ওয়াচ করতেছে ওকে তা সে পাওয়ারটা একটু অল্প তো আমাদেরকে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে আপনি যদি কোনো আমি যদি এই টাস্কটাকে রান করি আগে আমি আবার কন্ট্রোল সি দিয়ে করতেছি এখন আমি যদি সেটা করি সেটা হচ্ছে গল এবং আমরা যদি হচ্ছে জেএস নামে টাস্কটাকে রান করি রান করার পরে কিন্তু কাজ করতেছি আমি আশা করি দেখবো এখন দেখো দেখেন অলরেডি ডিস্ট ফোল্ডারের মধ্যে আমি দেখতেছি আসলে আসছে কি না सरिंगे তো আমি হচ্ছে এভাবে ইয়া করে দিলাম এখন আমি যদি হচ্ছে গল্প ডট জেস এখন যদি আমি রান করি তাহলে মানে এখানে আসলে জেস ফোল্ডার মধ্যে হচ্ছে আসছে তো যাই হোক এভাবে কিন্তু আসছে কিন্তু আমাদের গল্প ওয়াচের মাধ্যমে কিন্তু আসতেছে না ওকে কারণ হচ্ছে আসলে গল্প ওয়াচের ক্যাপাবিলিটি আসলে ওই রকম নাই ওকে তো হচ্ছে আমরা যেটা নিয়ে কথা বলতেছিলাম সেটা হচ্ছে আসলে গল্প ওয়াচ নিয়ে যে গল্প ওয়াচ আসলে হচ্ছে আপনার জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলগুলোকে সে ওয়াচ করতেছে অবশ্যই এবং জিএস ফাইল জিএস ফুডগুলোকে রান করতেছে কিন্তু কথা হচ্ছে এটা শুধুমাত্র মানে যদি শুধুমাত্র হচ্ছে আপনার জিএস টাস্কের যে ডেস্টিনেশন ফোল্ডার আছে ডেস্টিনেশন ফোল্ডার জিএস ফোল্ডার থাকলে শুধুমাত্র সে হচ্ছে কাজ করতে পারবে না কাজ করতে পারবে না তো তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে সেখানে হচ্ছে আমাদের ওয়াচ যে টাস্ক যে ওয়াচ আছে সেটা ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে আসলে জিএসটাকে হচ্ছে বলে দিতে হবে যে জিএস ওকে আমরা আসলে জিএস ফাইলটাকে হচ্ছে আমার শুরুতে পিউরলি জে এস টাকে রান করবে এবং সার্ভারকে রান করবে তারপর ওয়াচ করবে ওয়াচ করতে থাকবে এবং পরবর্তীতে যখন হচ্ছে ফাইল এবং জে এস ফাইল যখন চেঞ্জ হবে তখন হচ্ছে আবার পুনরায় হচ্ছে রিলোড হবে ওকে আমরা তাহলে হচ্ছে সেভ করলাম দেন এখন আমরা যদি আবার রিস্টার্ট করি সার্ভারটাকে যেমন হচ্ছে যেমন আমি যদি এখন যদি বলি গল্প সরি এটা হচ্ছে ওয়াচ হবে গল্প ওয়াচ ওকে তাহলে হচ্ছে ওয়াচ হইতেছে এখন আমি ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে গেলে যদি দেখি যে কি অবস্থা আমাদের আসলে কিছু একটা এরোর আসছে সেটা আসলে ফেল টু লোড রেসপন্স দি সার্ভার রেসপন্ড উইথ স্ট্যাটাস অফ ফোর ও ফোর নট ফাউন্ড ইন্ডেক্স ডট জিএসটা আসলে সে খুঁজে পাচ্ছে না কারণ কি কারণ হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ইন্ডেক্স ডট ইস্টিমেল ফাইলের মধ্যে যাই তাহলে দেখেন এখানে আসলে আমাদের সম্পূর্ণ ডিএক্টরিটা চলে আসছে কোনো অসুবিধা হয় নাই কিন্তু কথা হচ্ছে আসলে এখানে ডিস্ট নামে কোনো ফোল্ডার নেই আসলে আমাদের হচ্ছে ডিস্ট ফোল্ডারের ভিতরে আছে আমি ইন্ডেক্স ডট এসটিএম এর সাথে আসলে জিএস ফোল্ডারের ইন্ডেক্স ডট জিএসটাকে হচ্ছে আসলে লিংক করাবো ওকে এই কারণে আসলে প্রবলেমটা হচ্ছে তো আমি এখানে চেঞ্জ করলে হবে না কারণ আমি পরবর্তীতে যখন আবার ডিজেনারেট করব তখন পরবর্তীতে হচ্ছে আবার হচ্ছে আমাদের প্রবলেমটা দেখা দিবে আমি জানি একটু কনফিউজিং হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি চাচ্ছি আসলে সব কিছু এক্সপ্লেন করতে আপনাদের এখন আমি যদি আবার যদি হচ্ছে এখন আমি এটাতে চেঞ্জ করবো ওকে আমি ইন্ডেক্স ডট এসটিএম এখানে চেঞ্জ করে দিই ওকে তাহলে হচ্ছে আমাদের হয়তো বা সলভ হবে প্রবলেমটা আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এখন আমরা যদি আবার যেটা করব সেটা হচ্ছে আবার সার্ভার আবার ওয়াচ করব ওকে তাহলে হচ্ছে ওয়াচে আসলো এখন আমি যদি ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাই ইন্সপেক্ট এলিমেন্টে যাওয়ার পরে তাহলে হচ্ছে আমরা কনসলে গেলে তাহলে আসছে হ্যালো ওয়ার্
তো আশা করি বুঝছেন আপনারা এখন আমরা যদি হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট জি আছে যদি কোনো চেঞ্জ করি হ্যালো ওয়ার্ল্ড অ্যাগেইন কিন্তু আমাদের আসলে এখানে হচ্ছে কি হচ্ছে না আমাদের কিন্তু রিলোড হচ্ছে না কারণ হচ্ছে কি কারণ হচ্ছে আমাদের আমরা স্যাসের ক্ষেত্রে যেটা করেছি সেটা হচ্ছে স্যাসের ক্ষেত্রে আমি এখানে বলে দিছি যে আসলে ব্রাউজার স্ট্রিম স্ট্রিমটাকে নিবে এবং রিলোড করবে কিন্তু আমি আসলে জিএস এর ক্ষেত্রে তো বলে দেই নাই তো দেখি আমি আমাদের এটা কাজ করে কিনা ব্রাউজার সিঙ্ক আবার দিলাম এবং স্ট্রিম করা ট্রাই করলাম দেখি আমাদের কি হয় আমি এটাকে একটু যাত হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন বি সেট করলাম এখন আমরা যদি হচ্ছে আবার সার্ভারটাকে হচ্ছে যদি রিস্টার্ট দেই সরি ওয়াচকে যদি আবার যদি ইয়া করি টান করি তাহলে আপনি স্টার্ট এলিমেন্টে যাওয়ার পরে হ্যালো ওয়ার্ল্ড এগিন আসছে এখন আমি যদি আবার চেঞ্জ করি ইন্ডেক্স ডট জিএসটাকে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আবার দিয়ে যদি চেঞ্জ করি তাহলে আসছে দেখেন হ্যালো ওয়ার্ল্ড তো আশা করি বুঝছেন আপনারা আসলে দুইটা কিভাবে কম্বাইন করতে হয় এবং কম্বাইন করার পরে আসলে কাজ করতে হয় তো আমরা গল্প ডট জি এস এর মধ্যে আমরা একটু রিভিউ করব সেটা হচ্ছে তার আগে আমি যেটা রিভিউ করবো সেটা কিন্তু আমাদের স্টিমেল ফাইল চেঞ্জ হলে কিন্তু এখন আসলে আমাদের এখানে কিন্তু কোনো কিছু চেঞ্জ হবে না তেমন আমি দেখাই যে ইন্ডেক্স ডট স্টিমেল ফাইলের মধ্যে আমি হচ্ছে হ্যালো গল্প আমি হচ্ছে আবার হচ্ছে তিনটা ইয়ে দিলাম কিন্তু আসলে এখানে চেঞ্জ হয় না কারণ কি কারণ আসলে এটাকে আমি ওয়াচ করতেছি না ওকে তাহলে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি ওয়াচ করতে হবে ওকে তাহলে আবার আমি ওয়াচে চলে গেলাম रिलोड चिन्हना কারণ হচ্ছে আসলে ওয়াচটা হচ্ছে ওভাবে কাজ করতেছে না সেটা আমি আগেও বলেছি সেটা হচ্ছে আপনাকে এই লেভেলে দিয়ে দিতে হবে ওকে ডিপেন্ডেন্ট হিসাবে তো তাহলে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে স্টেমার টাস্ক এখানে আমি দিয়ে দিলাম ওকে সেভ করলাম ওকে এখন আমি যদি হচ্ছে আবার রিস্টার্ট করি আসলে বারবার হচ্ছে রিস্টার্ট করতে হচ্ছে আপনারা হয়তো বিরক্ত হয়ে যাচ্ছেন কিন্তু আমি জাস্ট দেখাতে যাচ্ছি আসলে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আসলে কিভাবে কাজ করতেছে ওকে এখন তাহলে দেখেন আসলে এটা এরকম আসতেছে এখন যদি আমি যদি ইন্ডেক্স ডট স্টেম ওদের চেঞ্জও করি আবার আবার যদি হচ্ছে আমি নর্মালি নিয়ে আসি সেভ করলাম ওকে কেন কাজ করতেছে না আই এম শিওর আপনার গেস করতে পারতেছেন কেন ব্রাউজার রিলোড হচ্ছে না কি গেস করতে পারতেছেন যদি গেস করতে না পারেন তাহলে কোনো প্রবলেম নেই সেটা হচ্ছে আপনি এই লেভেলে আমরা হচ্ছে এই লেভেলে হচ্ছে একটা পাইপ করতে হবে ওকে কারণ আমাদের যদি কোনো চেঞ্জ হয় আমরা হচ্ছে সরাসরি হচ্ছে ব্রাউজার সিংটাকে হচ্ছে রিলোড দিতে চাচ্ছি ওকে এই স্টেম যদি কোনো চেঞ্জ হয়ে থাকে দ্যাটস ওয়াই বেস্ট সেভ ওকে দেন এরপর এটা হচ্ছে গল্প ওয়াচ আমরা এটা ক্লোজ করে দিচ্ছি ওকে এখন আমরা যদি দেখি ইন্ডিক ডট এস এর মধ্যে যদি দেখি আবার ট্রিপল ট্রিপল সেভ চলে আসছে সেভ চলে আসছে ওকে তো আশা করি বুঝছেন আপনারা তাহলে মাল্টি স্টেপ প্রসেস কিন্তু মানে এই কনসেপ্ট গুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আপনি যখন ওয়াচ করবেন ওয়াচ আপনি করতেই পারেন কোনো অসুবিধা নেই ওয়াচ করলে হচ্ছে আপনার যে টাস্কটা থাকবে সে যেটার উপর ডিপেন্ডেন্ট যেমন আমার এই ওয়াচ এটা করার পর আসলে এই টাস্কটার উপর ডিপেন্ডেন্ট ওকে তবে সে ওভাবে করতেছে কিন্তু আসলে সে ফাইলকে ওভাবে রাইট করতেছে না ওকে এটা হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট ওয়াচটা আসলে ফাইল ওয়াচের কাজ কিন্তু শুধু ওয়াচ করা কোনো ফাইলকে রাইট করা না যদি আমি বলেছি যে স্যাস পুরা শেষ যে টাস্কটা আছে সেটা হচ্ছে সম্পূর্ণ রান হচ্ছে ওটা আসলে ওভাবে চিন্তা করলো চলে কিন্তু কথা হচ্ছে আসলে শুধু রান করার দিকে আমি বেটি সেটা নাই সেটা করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ওয়াচের পরে গল্প টাচ ওয়াচ অথবা আপনি এখানে যদি ওয়াচ অথবা অন্য কোনো নামে দিতে পারেন দেন হচ্ছে আপনি হচ্ছে এখানে হচ্ছে আসলে সার্ভার চেস স্টিমেল দিয়ে দিতে পারেন আমরা যেটা করতে চাচ্ছি আমরা হচ্ছে শেষটাও হচ্ছে এখানে দিয়ে দিব ওকে যাতে আমাদের একটা জেনারেলাইজেশন থাকে অথবা একটা সিম্পলিসিটি থাকে যেমন আমি সবগুলা কোড এখানে রান করতেছি এবং সব প্রতিষ্ঠান আমি এখানে রান করতেছি ওকে 
তো আশা করি বুঝছেন এখন সেভ করলাম এখন লাস্ট টাইম হচ্ছে আমি হচ্ছে এটাকে রিলোড দিব ওকে নতুন করে হচ্ছে আমার সার্ভারটাকে হচ্ছে ওয়াচ করব গলফ ওয়াচ সেভ হ্যাঁ সরি সেভ না রান ওকে এন্টার প্রেস করলাম আমি এখন একটা জিনিস গুরুত্বপূর্ণ সেটা দেখেন ওকে ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে গেছে তাই তো আমি এটাকে আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করে দিব দেখ তো এখানে দেখেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের টাস্কগুলো হচ্ছে একটু খেয়াল করেন আপনারা ওয়াচের মধ্যে কি হচ্ছে আমি আপাতত হচ্ছে সবগুলো হচ্ছে ক্লোজ করে আসলে আপনারা ট্র্যাক করতে পারবেন না এবার দেখতে হতে পারে সুবিধা বা আপনাদের ওকে গল্প ওয়াচ ওকে তাহলে এখান থেকে শুরু থেকে কি শুরু হয়েছে আমি দেখাই আপনাদেরকে ওকে তো এখান থেকে দেখেন সেটা হচ্ছে আমি যখন ওয়াচ করলাম শুরু হচ্ছে সে সার্ভারটাকে রান করতে চাই কারণ আমি বলছি যে ওয়াচ টাচটা এগুলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট ওকে এই জিনিসগুলোর উপর ডিপেন্ডেন্ট তাহলে সে সার্ভারটাকে হচ্ছে রান করতেছে তারপর জিএসটাকে রান করতেছে এসটিএমএলটাকে রান করতেছে শেষটাকে রান করতেছে তার রান করার পরে তারপর সে ওয়াচে ঢুকতেছে ওকে কারণ বাই ডিফল্ট আমাদের হচ্ছে আমরা আমরা জিএসটা কেন রান করবো বাই ডিফল্ট কারণ আমাদেরকে ফাইলগুলোকে রিড মানে রাইট করতে হবে ডেস্টিনেশন ফোল্ডারে ডিস্ট ফোল্ডারে ওকে আমি যদি এটা এখানে না দিই তাহলে কিন্তু রাইট করবে না रान এখন আমি যদি কোনো চেঞ্জ করি আমি যদি কোনো কিছু ওয়াচ করার জন্য চেঞ্জ করি তাহলে দেখেন একটু চেঞ্জ হবে আপনাদের ব্যাপারটা হচ্ছে আমি মেইন ডার সিএস এ যদি হচ্ছে ইয়েলো দিই ইয়েলো দিই সেভ করি তাহলে দেখেন কি হচ্ছে থ্রি ফাইল চেঞ্জ হয়েছে দেখেন স্টার্টিং শেষ তার মানে হচ্ছে শেষ শেষটাকে হচ্ছে আবার নতুন করে হচ্ছে শেষটাকে হচ্ছে স্টার্ট করতেছে এটা আসলে কোনটা এটা আসলে এই যে এটা এটা আসলে আমি যেহেতু এস সিএস এস ফাইলে চেঞ্জ করছি এখানে আসলে এটা ইয়ে लिखते আপনি হচ্ছে শেষে হচ্ছে আসলে ইন্টিগ্রেট করে দিতে হবে যাতে করে আপনার চেঞ্জ হলে সাথে হচ্ছে আপনার রিলোড যাতে হয়ে যায় আশা করি বুঝছেন আমি জানি অনেক কমপ্লিকেশন ছিল অনেক কমপ্লিকেটেড ব্যাপার স্যাপার ছিল একটু ডিফিকাল্ট আন্ডার কারণ আমি হচ্ছে আসলে বুঝার লেভেল থেকে হচ্ছে আপনাদেরকে আমি দেখাচ্ছি আমি মুখস্থ কোনো জিনিস দেখাচ্ছি না আপনাদেরকে তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারলে আপনার আপনাদের মতো করে হচ্ছে গল্পকে হচ্ছে আপনাদের মতো করে কনফিগার করে নিতে পারেন এবং আপনারা অন্যান্য ডেভেলপার থেকে অনেক এগিয়ে থাকবেন ओके देखा हे नेक्स्ट भिडियोते जो भिडियो भल लेगे थे अवश्य एक लाइक देवें कमेंट करबें और सबसक्राइब करते भूलें ना हमारे फेसबुक पेज ए अथवा फेसबुक ग्रुपे जयन करबेंगे जी अपने कोर्ट रिलेटेड को इश्यू थे अवश्य ही थको एक मोटामोटी शिवर अवश्य ही थको थकाटाई स्वाभाविक पोस्ट करबें देखा हे नेक्स्ट भिडियोते भलो थकबें सामेकुम